ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ കാണുമ്പോ നിനക്കെന്താണ് ഒരു പരിങ്ങല് ശരിക്കും പേടി വന്നിട്ട് തന്നെ ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണല്ലോ ശത്രുക്കളോ തെറ്റിയാത്തെന്തിനാണോ പേടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്റെ അവസ്ഥ അത് പറഞ്ഞ ക്രികർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇട ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നതൊന്നും തെറ്റൊന്നുമല്ല ലോകതാരം ചെയ്യാത്തതും അല്ല പക്ഷേ അവളെ മാന്യമായിട്ട് വിളിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം അതാണ് ആളത്തോ ഇതൊരു മാതിരി ഇട നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാന്ന് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മോഹിനിയെ കെട്ടാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം മോഹിനിയുടെ അച്ഛൻ വന്ന് തന്നെ കൊല്ലും അങ്ങനെ കൊല്ലുകയും കൊല്ലട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കെൽപ്പില്ലാത്ത എന്തിനാണ് പ്രേമിക്കാൻ പോകുന്നു ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാ ഞാൻ പലവട്ടം സ്വയം തിരുത്താൻ നോക്കി പക്ഷെ അവസാനം എന്നെ ചതിക്കുമായിരുന്നു ആര് ഞാൻ തന്നെ മോഹിനിയോട് ആദ്യം തോന്നിയ ആകർഷണം പ്രേമാവാതിരിക്കാൻ പല വിധത്തിലും നോക്കിയതാ എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രേമോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നുമല്ലോ അത് സ്വയം ഉണ്ടായി വരുന്നല്ല ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ നിലപാട് അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് നിനക്കറിയാലോ മോഹിനിയുടെ ഭർത്താവാ ഞാൻ ആ എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നാണക്കിട ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് നീയാ നിന്റെ പിടിപ്പ് കേട് ശരിയാ എന്റെ ഉള്ളിലെ പേടിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് ഞാൻ കാരണം മോഹിനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ തെറ്റാ എന്റെ മാത്രം തെറ്റ ഇതുവരെ ചെയ്തവിടെ ഇനി എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലാൻ മോഹിനി നീ വഴിയാതാലോക്കോ ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല അവളെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും അവളുടെ അച്ഛൻ എതിർത്താലോ എതിർത്താ ഇപ്പൊ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഗൃഹറിയുണ്ടല്ലോ ഞാനോ അപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു നീ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഗ്രിഗറി വിചാരിച്ചാലേ സാധിക്കൂ ഗ്രിഗറിയല്ല ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണം കൈവിടരുത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഏട്ടനല്ലാതെ സഹായത്തിന് മറ്റാരുമില്ല എനിക്ക് അവളെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഏട്ടാ പേടിക്കണ്ട സംഭവിക്കില്ല ഞാനുണ്ട് കൂടെ നിന്റെ ആഗ്രഹമൊക്കെ നടക്കും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം പോവാണ്ട് പറ്റില്ല ബാലേട്ട തണലില് വാസുവേട്ടനും കൂടി ഇല്ലാത്ത സമയാ അച്ഛൻ എന്തിനാ ഈ കോയമ്പത്തൂർ പോയി കിടക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവിടെ അവരെ കാണാനാ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ നിക്കായിരുന്നു ആശ്വാസം ആഗ്രഹില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എങ്കി ഒരു കാര്യം ചെയ് നന്ദ കുറച്ചു ദിവസം തണലില് വന്ന് നിക്കട്ടെ അയ്യോ അത് വേണ്ട നന്ദ പോയ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ അതെ ഈ വീട് ഉറങ്ങിപ്പോയ പോലെ ആവും അതാ ഞാൻ തനിച്ചു പോകുന്നത് ദൂരെന്നും അല്ലല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വരാല്ലോ വരവൊക്കെ കണക്കാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര തവണ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് തണലിലേക്ക് ചെന്നാ അമ്മ എന്നെ അപ്പ തന്നെ മറക്കും അതിപ്പോ നീയും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അവിടത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പണി തുടങ്ങി പിന്നെ നിനക്ക് എന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നോ ശങ്കു തന്നെ ഇത് പറയണം വഴക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്നോളാം പിന്നെ അറിയാലോ മനസ്സെപ്പോഴും സ്വസ്ഥായിട്ടിരിക്കണം ഈ സമയത്തുള്ള അമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അമ്മേ പക്ഷെ ഇന്ദിരാമയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ വല്ലാതെ തകർന്നു പോവും അത് ശരിയാ 
എന്നാലും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം നീ അല്ലാതെ വേറെ ആര് നോക്കും ഇന്ദ്രമ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുന്നു എന്നെ വിശ്വസിക്കും അപ്പൊ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലേ ബാലട്ട എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ കൊണ്ട് നാക്കോളാമേ വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോക്കോളാം അവനെ കണ്ടില്ലേ റൂപേഷിനെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു തെറ്റുപറ്റിയത് നമുക്കാമേ എന്തുകൊണ്ടും എന്നെക്കാൾ മോഹിനിക്ക് ചേരുന്ന അവന വെറുതെ അല്ല മോഹിനി അവന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുന്നത് ചെയ്തു ഏത് പെണ്ണും ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലയമ്മേ അതിൽ വീണുപോയാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല പോട്ടേന്നെ അവള് പോട്ടെ അവക്ക് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചു പാവമേ രൂപേഷ് പേടിയായിരുന്നു കൊണ്ടാ അവൻ ഇത്രയും ദിവസം പുറത്തു പറയായിരുന്നത് അവൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ആളുകൾ പിന്മാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണം നടന്ന് അന്ന് തന്നെ അവൻ അവളെയും കൊണ്ട് പോയനെ ഇനിയിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യണ്ടമേ ഓഹിനിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഒരു പുണ്യല്ലേ ആ രണ്ടുപേരും നന്ദിയോടെ എന്നും നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലേ അവനെ കാണുന്നത് വരെ അതുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ മാറി അവരമ്മ യോജിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പ്രേമത്തിന് ഞാൻ എതിരി നിന്ന ദൈവം പോലും എന്നോട് പുറക്കില്ല എന്തിനാ വെറുതെ ആ പാവങ്ങളുടെ ശാപ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എന്താണെന്നറിയോ മോഹിനിയുടെ മനസ്സ് അവസാന നിമിഷം മാറുന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനി ഒന്നും നടക്കില്ല അവളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റൊരുത്തി വരുത്തി വെച്ചതാ അവക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ നോക്കി അതിന് വിലയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് നിന്റെ ജീവിതം തകർന്നത് നിന്റെ ജീവിതമാ അതും എനിക്ക് കാണേണ്ടി വന്നു നിന്നോട് ഞാൻ ചെയ്ത ദ്രോഹത്തിന് അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ മോനെ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് നീ ക്ഷമിച്ചാലും ദൈവം എന്നോട് പൊറുക്കില്ല ഒരിക്കലും ഞാനായിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റ് എന്നോട് അമ്മ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ നോക്കി അത് നടന്നില്ല ഈ മോഹിനി എന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പോയ എന്ത് സംഭവിക്കാനാമേ ഈ ലോകത്തില് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെക്കാലും വലുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അമ്മ ഉണ്ടായ മതി മറ്റെല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം എന്നാലും ഞാൻ കാരണം 
ദേ ഇനി ആ വാക്ക് മിണ്ടി പോരുത് അമ്മ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നല്ലതിനാന്ന് വിചാരിക്കുമേ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ നാളെ ഒന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഹിനിക്ക് അവളുടെ കാമുകനെ കിട്ടും അതിന് വഹിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഇന്നത്തോടെ എടുക്കണം നാളത്തെ ദിവസം അത് അത് വേർപാടിന്റെ ദിവസമാ അതോടെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ തോന്നിയില്ല എന്നോട് പെരുമാറിയത് പോലെയാണ് ശരിക്കും രൂപേഷെങ്കിൽ മോഹിനിക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ തീരുമാനം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു പുരുഷൻ എന്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഗ്രിഗറിക്ക് അറിയാലോ ഈ രൂപേഷ് തന്നെ എത്ര കാലം എന്റെ പുറകെ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നടന്ന ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തില് രൂപേഷ് എന്റെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റിയത് ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് ഗ്രിഗറിയുടെ തീരുമാനോ രൂപേഷിനെ കണ്ടുവന്നാൽ അത് പറയാം എന്നായിരുന്നല്ലോ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രിഗറി പറഞ്ഞത് മോഹിനി ഭാഗ്യം ചെയ്തോളാ എന്നെ കാലം എന്തുകൊണ്ടും മോഹിനിക്ക് ചേരുന്നത് രൂപേഷ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും മനസ്സാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കൂടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മോഹിനിയെ ഞാൻ അല്ല അർഹതയുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരിഷ്ടം ആദ്യമായിട്ടാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മോഹിനി എടുക്കണ്ട മോഹിനിയുടെ വഴി തടയാൻ ഞാൻ ഇനി വരില്ല എടുക്കാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാ എടുത്തു വെച്ചു മോഹിനി ടൂബേഷിനോടെ പോടനെ പോവും താങ്ക് യു ഗ്രിഗറി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗ്രിഗറി വല്യവന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഗ്രിഗറിക്ക് എന്നെക്കാളും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനും അന്വേഷിക്കാം ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെതൊരു പഴയ മനസ്സാ അപ്പോ എന്റെ ചിന്തകൾക്കും ശീലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആ പഴമ കാണുന്നു മോഹിനി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു എന്നാ പിന്നെ ആ വാശിയിൽ വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാം അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എന്റെ പോലും അനുവാദം ചോദിക്കാതെയാ മോഹിനി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അറിവുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ അനുവാദത്തോടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു മോഹിനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലൊരു സ്ഥാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ മറ്റൊരാളെ വെച്ചത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഗ്രിഗറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നറിയുമ്പോ എന്തായാലും എനിക്ക് വിഷമാവും 
അതൊക്കെ മാറിക്കൊള്ളൂ രൂപേഷിന്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്നെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും മോഹിനിക്ക് കിട്ടില്ല കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട മോഹിനി അന്ന് എന്നെ തിരിച്ചറിയ പോലും ഇല്ല ഈ പിരിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു പിരിയില്ല എന്ന് നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ലത് വരട്ടെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരാളെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെപ്പോലൊരാളെയാണല്ലോ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടം തോന്നുന്നു എന്റെ തെറ്റുകള് അത് കാലം പൊറുക്കട്ടെ രൂപേഷ് ആ മുഖം മാത്രമേ ഇനി മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോയവനാ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇനി ഓർക്കുക മറ്റൊന്നും ഇനി മോഹിനിയുടെ മനസ്സിൽ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ എന്തൊരു മാറ്റം അവൻ വഴക്ക് കുറഞ്ഞാണോ അല്ലേ ആ ഗ്രിഗറി ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ അയാളെ നോവിച്ചത് ഞാൻ അയാളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ വരെ അയാൾ എന്നെ ശാസിച്ചിട്ടില്ല വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല അയാൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ രൂപേഷ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമുക്ക് ആ വിഷയം വിടാം അപ്പോ എവിടെ വരണം എങ്ങനെ വരണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ അവള് വരും രണ്ടര കിലോ സ്വർണവുമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രാജാവാടി രാജാവ് ആദ്യം കല്യാണം നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അഹങ്കരിച്ചാ മതി നിനക്ക് സംശയം വല്ലതുണ്ടോ ഇനി അത് നടക്കില്ലെന്ന് ഇനി എന്ത് തടസ്സം വരാനാ മോനി രൂപേഷേ ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ പ്ലാനിങ് കേൾക്കുമ്പോഴാ ആദ്യം എല്ലാം നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എപ്പോഴും അത് മുടങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്കറിയില്ല അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഭർത്താവാകാൻ വേണ്ടി മോഹിനി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാ രൂപേഷ് മോശപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ എന്തായാലും മോഹിനി പോലൊരു പെൺകുട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് രൂപേഷ് ആരാ എന്താന്നൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേ വേണ്ട അതെ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ദിവസം അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോ 
അവളിവിടുന്ന് പോയാൽ പിന്നെ അതിന് സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് മോഹിനിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം പ്രിയെ ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതിനെന്താ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിലും ഒരു അനിയത്തി എന്ന നിലയില് മോഹിനിയുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്